El departamento de San Marcos actualmente tiene 30 municipios, de los cuales 10 no cloran el servicio de agua potable. Según informe que presentó el Departamento de Saneamiento Ambiental del Área de Salud, donde más de 150.000 personas son afectadas por algún tipo de enfermedad gastrointestinal. Puede ocasionar ese, algunas enfermedades como lo que es la hepatitis, otra la que es la escherichia coli, como son unas enfermedades eh, digestivas en, en, las, en los niños más que todo, las diarreas que produce por no tener el control del, de la cloración. Eh, una de las causas porque los eh, digamos más que todo las entes, los entes responsables que son las municipalidades no están clorando es tal vez eh, no disponen el recurso económico eh, indispensable para poder clorar de forma permanente otra de las causas que no tienen las condiciones técnicas los sistemas de agua digamos, los sistemas de agua no todos están instalados los termoclorinadores que son los adecuados para poder eh, clorar el agua ya que de acuerdo al caudal y al cabo del sistema, es de que así también tiene que ser el, el, el tipo de termoclorinador que tiene que usar un sistema. El porcentaje de cloración aceptable debe estar sobre los 0.5 miligramos por litro de agua. De acuerdo a las normas ambientales, legislaciones y acuerdos ministeriales y gubernativos, son las encargadas, las municipalidades, y obligadas a estar clorando, ¿no? pero... Eh, la preocupación más que todo es eh, en las zonas también rurales, no solo es en, los casco, en el casco urbano, ya que en, las, en los sistemas rurales son los que menos están clorando ahora, actualmente. ¿verdad? Estos son los municipios que no cloran el agua. Comitancillo, Malacatán, Catarina, El Tumbador, Nuevo Progreso, Pajapita, Ocos, La Reforma, San Miguel Iztahuacán y La Blanca. Cuatro News.